。英語学習の時間がやってまいりました。How are you everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか偉大な先人の言葉で、英語力と人間力を一緒に高めていきましょう。経営の父と言われた松下幸之助さんの言葉を使って、英語力学習し、アップしていきたいと思います。まず、日本語で音読をしながら、今回は「顔を働かす」というテーマのメッセージをしっかりと音読をして日本語でまず理解していきたいと思います。次にその日本語を英語に訳したものを使ってしっかりと英語を声に出しながら、えー、難しい単語を表現を中心にしっかりと単語力、表現力、そして文法力も上げていきましょう。そしてしっかりと英語を声に出すことによって日本人が苦手と言われている英語のスピーキング力も上げていきたいと思います。次に3番目は英語のリスニングで振り返って学習した単語表現そしてこのメッセージに込められた思いや意味しっかりと英語のリスニングで理解できるのか総復習やっていきたいと思います。何かと閉塞感が漂う日本世界ですけれども偉大な先人の言葉にはヒントや勇気そして元気をくれる言葉が集まっていますのでこれを使いながら英語力とそして人間力を高めていきましょう。研究家事チャンネルいいなと思ったらチャンネル登録ボタン、高評価ボタンのクリック、応援よろしくお願いいたします。それでは早速、早速見ていきましょう。Let's get it started。それでは左側、日本語、右側に英語を映っていますので、まずは日本語でこの勘を働かすというメッセージ、声の出せる視聴者の方は一緒に声に出しながら、しっかりとまずは日本語で理解していきましょう。次に、えー、右側の英語を聞いてどんな単語や表現、えー、文法が使われているのかチェックした後に、えー、部分部分英語をしっかりと声に出してスピーキング力を上げながら英語のスピーキング力単語表現力文法力,文法力などなど上げていきたいと思いますそれではまず最初に、えー、左側の日本語を一緒に、えー、声に出してですねどんな思いが込められているのか理解していきましょうではここからいってみましょう勘を働かす剣を持って相向かう。緊張した一瞬。白羽がきらめいて打ち込む。跳ねる。飛びすさる。目にも止まらぬ早技である。そこには理屈はない。相手の歯が右,右手から来た。だからこれを右に跳ね返そう。などと人と一つ考えて打ち合っているのではない。目に見える気配から体全体にひらめく一瞬の勘でとっさの動きが決まっていく。しかもそれは理屈で考えた以上の正確さ、的確さを持っているのである。勘というと一般的にはなんとなく非科学的で曖昧なもののように思われるけれども修練に修練を積み重ねたところから生まれる勘というものは科学でも及ばぬほどの正確性的確性を持っているのであるそこに人間の修練の尊さがある世に言われる科学的な発明発見の多くは多くのものは科学者の長年の修練による優れた勘に基づいてその勘を原理づけ実用化するところから生み出されているつまり科学と勘は本来決して相反しないのである要は修練である修練まである勘を働かせることをもっと大事にしてさらに修練を積み重ねたい、えー、こういうメッセージですね勘、えー、というものがですね、えー、時に非常に役立つということですけども勘、まあのもとになっているのは修練、まあ、訓練であるということですねさあでは次は、えー、この日本語を英語に訳したもの Google の音声、えー、再生機能を使って一度聞いてみましょう、えー、そして、えー、どんな単語や表現文法が使われているのかアウトライン概要を捉えていきたいと思いますそれでは一度、えー、聞いてみましょう読まれているところこのように英語にカーソルを合わせていきますので必要な方は参考にしてみてください Let's try to understand the outline of this message Let's try Use your intuition. They face each other with swords in hand. In a tense moment, the blade glitters, slashes, flicks, and leaps back. It is a quick move that is too fast to see. There is no logic to it. They do not strike one by one, thinking, the opponent's blade is coming from my right hand. So I will deflect it to the right. Their sudden movements are decided by an intuition that flashes through their entire body from a visible presence. And it is more accurate and precise than thinking logically. Intuition is generally thought of as something somewhat unscientific and vague. 
But the intuition that is born from repeated training has an accuracy and precision that even science cannot match. Therein lies the preciousness of human training. Many of the so-called scientific inventions and discoveries are born from scientists' excellent intuition gained through years of training. And are born from them establishing principles and putting those intuitions into practical use. In other words, science and intuition are not inherently contradictory. The key is training. It's about refinement. I want to place more importance on using my intuition and continue to train myself even more. 最後だったでしょうか一度英語を聞いてみましたけれども、使われている単語や表現、文法、わかりましたでしょうか、えー、それではですね、次は、えー、この右,右側の英語をしっかりと声に出しながら、英語を話す訓練をして、スピーキング力アップ、そして単語表現、文法を見ていきましょう。それではこのタイトル、Use Your Intuition ですね。Intuition というのは勘ですけども、勘を使う、働かすというところから、えーこの visible presence ですね。えー、ここまで、えー、行ってみましょう。音読をまずしていきたいと思います。では、声が出せる視聴者の方、一緒に英語を話していきましょう。Use your intuition.They face each other with s w o r d s in hand in a tense moment. ですね。They face 直面する in hand 手の中に s w o r d s s w o r d s というのは剣ですね。剣を持って対面する in a tense moment というのは緊張した一瞬。The blade glitters. g l i t t e r グリターというのはですね、きらめくっていうことですね。ブレイドというのは歯、歯がきらめくですね。スラッシュと打つ。えー、そしてフリック、跳ねる。そしてリップスバック、飛びすさるですね。日本語でもあまり使えませんけれども、リップスバック。It is a quick movement that is too fast to see. この to、to 何々ですね。何々すぎて何々できない。It is a quick movement that is too fast to see. 見ることができないぐらい too fast、早い。ということですね。目にも止まらぬ早業。Uh, there is no logic to it. それに、ロジック。理屈ですね。理屈というものはないです。They do not strike one by one. 一つ一つ打つんじゃない。Thinking. 考えながら。The opponent's blade is coming from my right hand. Opponent. 相手の blade. 歯が。From my right hand. 私の手の右側から来ると。まあ、考えたりですね。I will deflect it to the right. えだから、deflect. 右に跳ね返すですね。右に跳ね返そうえ。そういうふうに考えているのではないということです。The sad movements are decided by an intuition. Intuition. えこれキーワードですけど、勘ですね。Decided by an intuition. 勘によってえ決まっている。Sad movements ですね。一瞬の勘で、sad movements. とっさの動きというのが決まっていく。Flashes through the entire body from a visible presence.、えー、目に見える全体、気配から全体全体にひらめく。ということですね。Flash というのはひらめく。Through the entire body from a visible presence.Visible、目に見えるですね。えー、presence、目に見える気配から体全体を通しての Flash ですね。きらめく感。Intuition that flashes. えこれで Intuition がざっと以下で、えー、説明されていますけれども、えー、Flash、えー、体全体にきらめく Intuition、えー、その間で一瞬の動きが決まっているということですさあではもう一度この J フェーズからですね今単語表現確認しましたのでしっかりと声を出して Visible Presence までもう一度音読をしていきましょうでは行ってみたいと思います They face each other with swords in hand In a tense moment, the blade glitters, slashes, freaks, and、uh, leaps back. It is a quick move that is too fast to see. There is no logic to it. They do not strike one by one, thinking the opponent's blade is coming from my right hand, so I will deflect it to the right. Their sudden movements are decided by an intuition that flashes through their entire body from a visible presence. So, the 次ですね、えー。この部分をしっかりと見ていきましょう。And it is more からですね。Human training まで行きたいと思います。And it is more accurate and precise. Precise that than thinking logically. ですね
、えー、それというのは then thinking logically、論理的に thinking、考えるよりも、precise というのは正確、的確、accurate の正確ですね。えー、正確さ、的確さを持っている。Intuition is a generally thought, thought of as something somewhat unscientific and vague. Intuition、えー、直感、感ですけれども、generally、一般的に、ここは受け身になって、is so ですね。考えられている。of as 何々と。ということで、something somewhat 何か。なんとなくですね。somewhat やや。unscientific and vague。非科学的。unscientific ですね。そして vague というのはぼやけている。曖昧ということで、非科学的でぼやけていると考えられがちであると。But the intuition that is born from repeated training has an accuracy and precision. しかし、intuition, 感直感というものえ、どんなものか、どんな感直感 that is born from, 何々から born, 生まれたですね。repeated training, 何度も何度も訓練した鍛錬、修練によって生まれた感というものは、has an accuracy and precision, 正確さ、的確さというものを持っていて、その正確さ、的確さっていうものは、even science cannot match. 科学ですら cannot match.、まあ、対抗することができない。及ばないということですね。They are in というのはそこに。Rise the pre-、uh, preciousness of human training. そこに preciousness of human training. 人間の training、鍛錬、修練の preciousness、尊さっていうものが rise、あるということですね。rise。さあではここ。And it is more からですね。もう一度、human training まで、投資で、英語を話しながら、スピーキング力を上げていきましょう。And it is more accurate and precise than thinking logically. Intuition is generally thought of as something somewhat unscientific and vague. But the intuition that is born from repeated training has an accuracy and precision that even science cannot match. Therein lies the preci- preciousness of human training. さあでは次見ていきましょう。では最後ですね。世に言われる科学的というところですね。Many of the so-called からこの even more までですね。見ていきたいと思います。Many of the so-called scientific inven- inventions and discoveries are born from a scientist's excellent intuition gained through years of training.Many of the so-called, so-called こう呼ばれているですね。Scientific inventions 科学的な発明。科学的な inventions, 発明 discoveries, 発見の多くですね。と呼ばれている多くのものは、are born from, 何々から born, 生まれたということで、scientist excellent intuition ですね。科学者たちの excellent, 素晴らしい感 intuition から生まれた。gain through, 何々を通して得れた感ということで、years of training, やっぱり何年間にもわたる training, 鍛錬、修練によって得られた感によるものだということですね。And are born from them, establishing principles and putting those intuitions into practical use.、えー、そして、born from them, establishing principle. Principle というのは原理とか原則ですね。えー、そして、putting those intuitions into practical use.、えー、そして、そういった intuitions 感をですね、practical use というのは実用的、実用化するということにおいて、えそういうところから、ボーン、生まれてきたんだということです。In other words, 他の言葉で言うと、つまりですね、In other words, science and intuitions are not inherently contradictory.Contradictory っていうのは相反する。ですね。In other words, 他の言葉、つまり、science、科学と intuition、感というものは、inherently というのは本来ですね。本来、contradictory。相反するものでは、not、ないんです。ということです。The key is training.、えー、大切なこと。key. 要は training. 修練、鍛錬だ。It's about refinement. レンマ、refinement. リファイメント、声に出して覚えておきましょう。洗練って意味ですね。リファイメント。refinement. リファイメント。リファイメント。要は about refinement.、えー、洗練であるということですね。レンマである。I want to place more importance on using my intuition and com- continue to train myself even more. ということで、I want to 何々したいですね
フェイス置く。more important s o n 何々にもっと重要性を置きたいということで、using my intuition。この勘というもの、勘を使うということにもっと重要性を置きたいと。Continue to train myself even more. そしてその勘を磨くための修練、練習というものをさらにコンティニュー続けていきたいということです。さあでは、この Many of the so-called からですね、even more まで投資で英語を話してスピーキング力を上げていきましょう。Many of the so-called scientific invention, inventions and discoveries are born from science, scientists' excellent intuition gained through years of training. And are born from them establishing principles and putting those intuitions into practical use. In other words, science and intuition are not inherently contradictory. The key is training, it's about refinement. I want to place more importance on using my intuition and continue to train myself even more. So, I got a show, 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 えー、スピーキング力、アップの練習しましたでしょうか。まあ、勘を働かす、勘というものは時としてですね、まあ、科学を超える。けれども、その勘というものはですね、えー、実際には、えー、人間の鍛錬、訓練から生まれてきたもの、えー、それが勘であるということで、その勘を磨くためにやっぱり鍛錬、訓練、えー、練習を、えー、積み重ねなければいけないと、まあ、こういうメッセージだったんではないでしょうか。それでは最後3番目。もう一度、投資で英語、リスニングしてみましょう。そして学習した単語表現。そして、この勘を働かすというですね、タイトルに秘められた松下幸之助さんのメッセージ。しっかりと英語で聞き取りながら、英語力アップ、そして人間力アップしていきたいと思います。Let's try to understand every deep meaning of this message given to us by 幸之助松下 only listening English. Let's try it. さあそれでは、えー、しっかりと学習した単語表現メッセージの内容を振り返りながら英語を聞いていきましょう。Use your intuition. They face each other with swords in hand. In a tense moment, the blade glitters, slashes, flicks, and leaps back. It is a quick move that is too fast to see. There is no logic to it. They do not strike one by one, thinking, the opponent's blade is coming from my right hand. So I will deflect it to the right. Their sudden movements are decided by an intuition that flashes through their entire body from a visible presence. And it is more accurate and precise than thinking logically. Intuition is generally thought of as something somewhat unscientific and vague. But the intuition that is born from repeated training has an accuracy and precision that even science cannot match. Therein lies the preciousness of human training. Many of the so called scientific inventions and discoveries are born from scientists' excellent intuition gained through years of training. And are born from them establishing principles and putting those intuitions into practical use. In other words, science and intuition are not inherently contradictory. The key is training. It's about refinement. I want to place more importance on using my intuition and continue to train myself even more. はい、いかがだったでしょうか英語で一通り振り返ってみましたけれども、学習した単語表現、そしてこのメッセージの意味、しっかりと英語で聞き取れましたでしょうか勘を磨く。でもその勘を磨くためにはやっぱりプラクティス、えー、練習、鍛錬が必要だという、こういうメッセージだったんではないでしょうか、えー、視聴者の皆さんはですね、松下幸之助さんの今回のメッセージからどんな新しい単語表現を得て、そしてどんなメッセージを得て、どんなことを感じましたでしょうか平均休暇実チャンネル、こんな感じで、偉大な先人の言葉で、英語力と、そして同時に人間力も上げていける、そんな動画配信していますので、いいなと思ったらチャンネル登録ボタン、高評価ボタンのクリック、応援よろしくお願いいたします。一緒に、英語力と人間力、ぐんぐん上げていきましょう。Thank you very much for watching my video to the end. I hope we could get new English vocabularies and expressions as well as very inspiring and important message from Message by Konosuke Matsushita. If you think that my channel is good, please subscribe my channel and please give me good evaluation button. Thank you for watching. Have a good day. Goodbye.